Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV Mi nombre es Claudio Comella Y recuerda, eh, este es el show del vino sin caspa Más salado y hoy al rojo rojo vivo Tenemos aquí a Freddy Ferescrito Torres eh, Viticultor del Priorat, Viticultor del Monsanto Y hoy es un capítulo muy especial desde aquí para los Hunters eh, Intentaremos no irnos de tiempo Porque Freddy es la enciclopedia del vino Cuéntanos, Freddy, ¿de qué origen eres tú? Bueno, lo mío es un poco complicado porque soy gallego nacido en Galicia, soy suizo porque pasé toda mi vida en Suiza y ahora soy adaptado en Cataluña porque soy afincado aquí en Gratayops Priorat. Entonces, bueno, soy un poco de todo, no tengo fronteras y me adapto donde sea, mientras que hay cosas buenas. ¿Y por qué escoges el Priorat? Porque es la hostia, el Priorat mola. Ya, bueno, pero ¿por qué no te fuiste al PNDES? Bueno, porque en Penedés no hay la energía telúrica que hay aquí en Priorato, no hay esas montañas que están aquí alrededor nuestro, no hay esos paisajes. Penedés es muy guapo, hay que, hay que defenderlo, ¿no? Es una zona chulísima, pero el Priorato es único. Estamos en Gratayops, en su casa, porque Freddy de momento no tiene bodega. Eh, Babich, por favor, enfoca aquí a mi izquierda. ¿Qué tenemos aquí detrás? ¿La Rioja? ¿Nos tenemos aquí la... Al faro detrás de nosotros. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque está uno de los grandes viticultores y amigo que es uh, Álvaro Palacios, peño viticultor que conocéis seguramente por su barriga de la ermita. Y luego, pues está mucha gente más en Gratayops: ¿no? René Barbier, uh, Dafne de Clos Erasmus, están bodegas antiguas, un poco más reciente también, como aquí al lado, pero. Está muchas cosas, yo creo que hasta está... Y Freddy, además de hacer vino, que hoy vamos a presentar su primera añada, eh, es un poco el infante terrible del Priorat. Eh, está marcando tendencia, tendencia en el Priorat. Eh, bueno, tú haces vino biodinámico, eh, haces vino natural, ¿qué haces? ¿Haces vino Yo intento hacer, intento hacer un buen vino, que, que sea un vino que le gusta a la gente y que, uh, y que represente, que represente la, la, la región, las variedades... Mi personalidad, obviamente no puedo trabajar con productos químicos como, como se hace mucho en la agricultura y obviamente solo puedo trabajar de una manera que es la que me parece más natural y, y conservadora de, de elementos necesarios que son a, lo que nos toca alrededor, el suelo, los pájaros, los animales y entonces para mí la única manera de hacer vino y de hacer lo que hago es con la biodinámica. No veo otro camino. Además, Freddy asesora, bueno, tú eres enólogo, eres viticultor. Sí, bueno, soy de todo. Hago recepcionista también. Y, bueno. <risa> un, tipo, un tipo muy viajado, eh, y eso se nota porque hemos ido a dar una vuelta por sus fincas. Bueno, por su finca. Te mueve la marcha atrás, ¿no? Sí, hostia. <risa> Genial, ¿eh? Y eh, es un tipo viajado, entonces eso se nota a la hora de cuando hablas con él. Eh, las reflexiones, las conclusiones, la filosofía que tiene a la hora de vivir, a la hora de, 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 bueno, de plantearse eh, su forma de hacer vino, de cuidar las plantas. ¿Asesora otras bodegas en el Empordá? Sí, asesora una bodega en el Empordá que, que para mí es muy importante, es Sotas Angels, de María Jesús y, y Guy, que es una pareja interesantísima, gente que me que afecciono y creo que es un proyecto que vale la pena conocer, que está afinando también, hacía cosas muy buenas, continúan haciendo cosas muy buenas y creo que van a hacer mejor cosas por ahora, no solo porque estoy yo, porque ellos también cambian y están haciendo, conociendo cada vez más su, su, su terreno. Antes tenían de viticultor asesor, Chauma Serra se llama? Sí, exacto. ¿Chauma Serra? Sí, Chauma Serra. ¿Y qué, qué, qué interés, qué, 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 qué te sus, suscita Chauma Serra? Bueno, so, yo me trabajaba muy bien, hacía unas cosas que es la seguridad, pero no había creatividad. No puedo criticar al personaje, que tampoco lo conozco muy bien. Pero... Vamos a pincharlo, ¿eh? porque eh, eh, fuera de cámaras, cuando lo pinchas, el tío sangra y habla. ¿eh? Pero lo que podemos decir es que el cambio con Jaume es muy importante. ¿eh? Jaume había un antes, que era Jaume, que hacía unas cosas y después eh, que ahora con, con, juntos. Pero yo creo que es otro mundo. O sea que en Sotas Angels podríamos decir que has desbancado a Jaume, no has quitado el trabajo y, y ahora ha habido un cambio muy fuerte, muy trascendental, que veréis los hunters que probéis Sotas Angels, lo de antes con lo de ahora. Sí, hay un, hay un cambio muy importante, yo creo que hay un cambio muy importante y no solo por mi cuestión, es cuestión también, sobre todo, que María y Guy querían cambiar algo y eso fue la... ¡Au! Sí, es, es que es muy celosa. ¿no? No Oye, en, en Galicia, Rivera Sacra también... No sé si es tu culo, va. <risa> en Galicia, Rivera Sacra también asesoras algo. En Rivera Sacra estoy empezando un albariño, en Galicia estoy haciendo la, mi, 
mi otro proyecto con dos amigos que son Carlos y Juan, con quien tenemos, uh, se dice, viticultores. Hemos puesto ahora este mes el, nuestro primer vino a la venta. Uh, estamos empezando tranquilamente porque no, claro, no tengo la fortuna de Miguel Torres o de otros, pero... Pero, uh, la, y, oye, eh, yo el otro día le pregunté, ¿eh? porque puede ser una de tus etiquetas, que es esta, esta tipografía me recuerda a, a saco a los vinos de Torres y yo te pregunté ¿eh? si eras sobrino de Miguel Torres y tú me dijiste que sí. Bueno, me Luego me enteré, que me, no. te, me, me, me enteré por Luis que, que, que no, que, que me no, habías mentido. No, totalmente te he mentido, era un chiste. Ah, era un chiste, bien. Oye, eh, para ir adentrándonos un poco, va. ¿Qué te parece si probamos tu primer vino, Monsan? Vamos. Que es Antoine Tutón y Freddy Torres, Freddy Fresquito Torres. Podéis Así. seguirlo en, en Facebook porque es muy activo. Veréis la C mayúscula que tiene Freddy de los carnavales que se pega, diarios, los festines. Yo lo sí, yo te sigo, ¿eh? Sí. Y veo los vídeos que cada noche vas abriendo. Bueno, es que la vida es corta y creo que hay que vivir bien. 2013, primera añada primera en el Monsan. También es un cambio radical 2013, para mí representa un cambio muy importante y esto yo creo que es el, hay el antes y después en mi vida. ¿Te parece lo que... Está de puta madre. Qué manera, ¿eh? Yo es la primera vez que lo veo esto, ¿eh? Bueno, me enseñó Nini, Nini que es la, la jefe de la casa. Desde aquí Nini, un beso. Oye, una cosa, a ver. Primer año del Monsan. Coméntale a los Hunters. ¿Cómo diferencias tú que vives en, en el Priorat? Aunque hay partes, hay zonas del Monsan que por catastro son Priorat, ¿no? Es que sí. no lo tengo muy claro, ¿eh? Bueno, es que la natura no es blanco y negro. La natura hace bien las cosas y lo que pasa es que nosotros queremos cantificar todo y, y ponerlo de una manera un poco más le, de una lectura un poco más fácil. El Monsan y el Priorat son dos zonas. Tienes el Priorat en el centro, tienes el Monsan todo alrededor. Entonces hay zonas fronteras que son suelos en las dos regiones que tendrían que ser del otro. Por ejemplo, hay fincas en el Priorat que tendrían que ser Monsan por su suelo, por su climatología, por su proximidad, a ser más Monsan, a no tener esa pizarra que conocemos del Priorat. Y, y así en perfiles, ¿cómo diferenciarías? ¿Cómo le dirías a los Hunters? ¿En qué diferencias tú un perfil Monsan de un Priorat? Un perfil Monsan es un, Así, perfil, a modo, bueno, ¿eh? un perfil Monsan es un perfil con más plugometría, es un perfil mucho más afrutado, una fruta más, más fresca, más crujiente. Eh, es un perfil un poco más suave en boca, es un vino más fácil de, 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 de tomar día a día. El Priorat es un vino con, con más generosidad, tiene más estructura en boca, tiene una fruta un poco más madura, compotada, sin llegar casi a sobremadurada. Y también es mucho más negro, más tabaco, ¿sabes? Los balsámicos. El Priorat tiene esas noces balsámicas. De todos modos, gran canterización la bodega de Freddy Fresquito Torres, porque yo creo que estamos en la llegada, la bienvenida a la bebibilidad del Priorat, porque yo no soy muy fan del Priorat hasta que pruebe tus vinos. Bueno, yo tampoco soy la, eh, un gran eh, eh. fan del Priorat que conocemos con esas cosas, un poco piezas en boca muy maduras, que no, no me gusta nada. A mí me gustan los vinos que se dejan beber, me gustan los vinos que son auténticos y esto es importantísimo. Vamos a probar este Monsan 2013. Bienvenido. Aquí lo tenéis, ¿eh? esta es la etiqueta de Freddy Fresquito Torres y Antoine Tutón. Antoine Tutón es el socio de, de Freddy quien pone la pasta, ¿no? Bueno, Antoine sobre todo es el impulsor de que estemos haciendo un vino en Monsan. Yo tenía la, la idea de hacer algo más allá, siempre me gustan hacer 20.000 cosas y Antoine fue el que me llamó un día un amigo que me llamó un día y me dijo jo, Antoine está jubilado y es un tío súper simpático y divertido ¿Qué edad tiene Antoine? Antoine ya tiene un poco más de 60 años entonces, ¿Casado o divorciado? Divorciado ah. y entonces pues uh, quería hacer un, un proyecto yo le dije pues vente a Monsan y hacemos algo y entonces es el proyecto más de Antoine que de Freddy Torres ¿no? Bueno, ya hacemos que Antoine pone la pasta y tú pones el know-how Bueno, también trabaja, ¿no? Antoine también trabaja, cuidado Antoine hace de todo ¿no? Se hace falta, hoy está ahora mismo en Grau vendiendo vino ¿no? entonces está en... Oye, ¿te también. parece si hacemos un brindis por Antoine? Por Antoine, que no está aquí Bueno, va, nos centramos en el vino Variedades que hay aquí, porque Fuera Cámaras, la semana pasada que fue cuando hunterizamos a Freddy y lo conocimos yo le hice una gran pregunta ¿Esto lleva vino blanco? Sí me gusta poner algo de vino blanco, mis vinos tintos. Para mí el vino blanco siempre tiene un pequeño toque um, más de personalidad, jugabilidad. Y además es una, un poco la diferencia. Mi idea no es de hacer mejores vinos que, que otros. Me levanto con esa idea. Yo me levanto con la idea de hacer un vino que sea mi carácter, que sea mi identidad. Y eso nadie te lo puede quitar. Te pueden copiar, pero nunca pueden uh, igualar. 
desde aquí, bodegueros, que estéis en el Monsan, que estéis en el Priorat, tomar notas los que no sepáis, porque Freddy viene pisando y marcando fuerte, ¿eh? porque las tendencias de Freddy ya la empezado, las empezamos a ver en algunos viticultores. ¿Tú desde qué año llevas aquí? Desde uh, 2003. 2003. Llegué y aquí a... la primera vez en 2002 para ver a René, que lo matraqué hasta que me dejé trabajar en su bodega. Y, uh, y luego estuve trabajando ahí en 2003. En 2004 creé una bodega que mm. he dejado el año pasado. Es verdad. Saludo al Custer, que está aquí, es la casa Hola, de Hola, al lado aquí debajo. ¿Y qué, les, ¿Y qué les dirías? Hola. No, días. además, ¿qué les dirías? ¿Buen rollo con ellos? ¿Buen rollo? No, yo les desearía, desearía la suerte que se merecen. Uh -huh. Y ya está, ¿no? No, no más. No se quiere mojar, ¿eh? No, es que no tengo más tiempo que perder con, con la vida. La vida es corta, hay que vivirla. Yo creo que hay que vivir la vida y pasarlo bien. Bueno, vino blanco. Bueno, vino no, uva blanca. Uva blanca. ¿Qué uva le metes, Blanca? Un poco de garnacha, un poco de macabeo, lo que me cae bajo la mano. Pero es lo que hay en la viña y tal. Es lo que hay en la viña. Este vino, evidentemente, no es viña propia. ¿Compras la uva? No, esto hemos comprado, hemos comprado el, la uva y ahora hemos comprado fincas, también porque esto fue el primer año para arrancar, ¿eh? como todo el mundo. ¿Y a quién le compraste la uva? ¿Se puede saber? Uh, aquí en Montsant lo hemos comprado sobre uh, el término de, de Marroch. ¿Pero a quién? ¿A quién? A la cooperativa de, uh, de Marroch, en, uh, en Montsant, que hace un trabajo espectacular. Para mí es la mejor cooperativa que he conocido. En, en los últimos años, creo que hace un trabajo ¿En brutal. la cooperativa del Marroch no es donde está John Sens? Uh, ¿Está en la del Molar? No, él está en la del Molar, está vinificando en la de Molar uh, ¿Buen rollo con John Sens, por cierto? Sí, muy bueno, muy ¿Eh? bueno, como no, es imposible no tener buen rollo con él ¿Y con Alfredo Arribas qué tal? También, también, muy buen amigo, donde estamos hospedados este año haciendo el vino Monsanto 14 y también me, me ayudó a hacer el próximo vino que, que viene luego Aunque Alfredo, desde aquí un saludo también es la antítesis a ti, Alfredo es la burguesía, es la aristocracia Y tú eres, tú eres un chaval Bueno, somos dos, dos Eres del 85 a, 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 Bueno, Polo 85 Un poco más joven más ¿No? Joven, ¿no? Sois, un, sois, sois contrapuntos, ¿no? Bueno, son dos, dos generaciones, yo creo que son dos, dos contrapuntos Porque hay totalmente como dos um, culturas diferentes, ¿no? Alfredo es, representa la, lo conubo de la España Yo soy un poco más un lado más suizo, ¿no? Pero bueno, Alfredo le hace un poco de caso porque últimas añadas vemos un cambio ¿eh? de, de esa madurez, de esa contundencia, de esa agresividad de los vinos del Priorat hacia esa parte más seductora, ¿no? Y yo creo que quizás en parte se deba un poco a, a espíritus jóvenes como el tuyo, ¿no? Bueno, es que Alfredo es un tío curioso, que, que tiene mucha curiosidad, que, que quiere aprender siempre y entonces como nos vemos muy a menudo, le contamino en algunas ideas el mayor también a entender que, que el vino no solo es pasión y también hay que ser una empresa, entonces creo que es un intercambio de, de buen método, ¿sabes? Siempre aprendes de un joven, el joven aprende un poco más viejo. ¿Maceración semicarbónica? Semicarbónica. Esto es muy burguiñón, ¿eh? Comentábamos a la semana pasada, el Côte de Bons, Fanny Sabre, ¿eh? Esta... Philippe Pacalet, sí, un poco la escuela sí. esta, eh, burguiñona. Sí, exacto, por ese, va por ese estilo sin, sin exagerar mucho tampoco. ¿no? Quiero que a mí cuando la gente me habla de fruta le digo que compro un yogur de fresa de Danone porque creo que es lo mejor que puede hacer. ¿Raspones? Mira, raspones en este aún no. Aquí aún no sobre este. ¿eh? Ahora vendrá sobre el 2014. Pero 2013 fue también, como te decía antes, un año de transición, un año difícil para mí de pelea. Uh, y de, de darle una vuelta a la tortilla muy rápida. Entonces, uh, bueno. Uva blanca semicarbónica lo que hace es el concepto de lo que hablábamos antes de la bebibilidad, ¿no? Exacto. Es decir, que el, vi el vino tiene, tiene toneladas de frescor. Exacto, y es mucha garnacha, quiere decir que en gran parte es casi todo garnacha, imagina, y no ves, no hay ni alcohol pesante y tiene 14 de alcohol. Y, y yo creo que ahí se ve muy bien que el Monsanto puede ser un vino fresco, fácil, pero con cuerpo, sin perder ese lado propio de su carácter. ¿eh? Creo que no hay que cambiar demasiado por las tendencias. ¿eh? No olvidemos quién somos, a dónde vamos, sin perder o, o, orígenes. ¿Te parece bien si vamos al Priorat? Ya estamos en el Priorat. Gran pregunta, bueno, a tu vino del Priorat, que es Freddy Torres, aquí está solo, 2013, uva comprada, se puede decir, ¿no? Mm, sí, 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 sí. Primera añada, ¿eh? Sí, sí. Ya hemos sí, dicho totalmente. que ha comprado una finca y nos ha prometido que el año que viene empezará a hacer vino de su finca. No, me prometiste que venías para vendirme, es diferente. Eso también. Te quiero ver trabajar en la finca, ¿no? Que como está muy plano, además, te va a ayudar. <risa> y nos va a explicar una cosa que me ha encantado en el coche cuando nos conducía la viña. La diferencia entre la garnacha, la cariñena, ¿eh? un poco eh, los viticultores de la zona... 
que tiran hacia el lado fácil, que es el uso de garnacha. Sí, lo que pasa que es la es... parte bonita. Bueno, explica un poco lo que comentas de Angelo Gaia, Garracha, Cariñana. ¿Está bien? De puta madre. La garnacha es un, tiene ese punto oxidativo que no tiene la cariñena, que es muy reductiva. La garnacha es una variedad que promete mucha fruta aérea, cuando la cariñena es más de subsuelo, es más de ese punto negro. Um, la cariñena es muy un poco estéril y, y dura, es negra, tiene acidez, no tiene esos azúcares de la, la garnacha. La garnacha al final toma mucho más territorio, porque además produce más uva por planta, más fácil de, de producir, que es más rentable. La cariñena es un poco una oveja negra, como yo. Y lo que, me, lo que me mola de la cariñena es que representa más los aromas del priorat, la pizarra, que la garnacha. Entonces, obviamente, estos días estamos hablando de una tendencia tirando a la garnacha. Y, y bueno, eso hace vender. Yo creo que está bien. A mí ese rollo shikimiki no me mola nada. Me gusta mucho el comparativo que me decías en el coche. Angelo Gaia, que decía. Sí, ¿sabes? Angelo tiene una comparación bastante buena, que, que es como explicarlo... Él explicaba que sus vinos, de la manera que el Cabernet Sauvignon es un poco el John Wayne, ¿eh? el George Clooney, como lo decías en el coche. Es un Cabernet Sauvignon, la que podría ser la garnacha, es ese lado muy atractivo, muy o sea, fácil. Es ese personaje a la que todas las tías se quieren tirar. Claro, ¿no? le ven, le saltan encima, está en la sala y entra, pum, una sonrisa, ¿sabes? ¿Y la cariñena? La cariñena es más George Clooney, o, eh, perdona, es más eh, Marcello Mastroianni, o todo esto. Es un poco más austero, es un poco más difícil de acceso, no quiere que le salten encima, así que es una esquina un poco ahí. Fumando. Es, sí, tranquilito y un poco más discreto. Entonces lo que pasa es que hay que ir a buscarlo. Entonces la cariñera es ese lado uh, del suelo, subsuelo, esa, esa profundidad. Y oscura. todo esto viene porque tus vinos, la gran parte, la gran, eh, o sea, lo que conforma tu prioridad clásica es básicamente cariñena y, le, y lo que tiene es plantado. No, es, gar, es garnacha. Aquí tenemos ah, la garnacha, garnacha, pero cuidado. Uh, hay una parte de la garnacha que hace que este vino, ya verás, en boca es muy redondo, muy fácil, muy atractible, ¿Sí? pero luego se para ahí, ¿sabes? Cuando tendría que desbordar, vuelve un poco atrás y ahí ves la, la cariñera que te va trayendo ese pequeño toque, la sira también, hay un pequeño toque de sira y de blanco, muy poquito, y el raspón que hace que el vino es un poco más... se cierra en boca, ¿sabes? Llega muy fuerte y se va de nuevo. O sea, que raspón aquí? Un poquito. ¿Hay uva blanca? Sí, un poquito. ¿Y hay semi? Y hay semi y también un poco de madera nueva. Ah. Pero mira cómo no marca. Nuevas tendencias, ¿eh? No en el priorat. No marca, hay muy poca, muy poca. Esto, eh, como comentabas antes, uva Alfredo Arribas. Alfredo, Alfredo me, me, en, ese, en ese año me ayudó, de, como, como un gran amigo, me ayudó un montón. Y sí, la verdad que sin él, el año pasado no hubiera podido sacar esto. Entonces, ahí es la fuerza que, de tener un amigo que te he hecho una mano y, y pude hacer este proyecto. Y... Joder, es que... Mira la boca. Yo no soy, yo no soy fan del Priorat, tú lo sabes, Luis. Yo no soy fan del Priorat por, porque eh, mi, mi perfil de, de, de bebedor es, es no calentarme la cabeza, sinceramente, y buscar cosas que sean simples, taninos muy suaves, muy sutiles, eh, algo que sea muy, muy etéreo, ¿no? Justamente, como Jean-Claude eh, Berrué decía un, una vez, que yo tuve op oportunidad de ir a una conferencia, que los grandes vinos tintos del mundo son aquellos que tienen poco tanino. Sí. Y para mí el Priorat, hasta que he conocido lo tuyo, eh, parece que esté publicitando sus vinos, y no, eh, si os fijáis, estamos hablando más de lo que pasa en el Priorat que de sus vinos. A mí el Priorat, como que siempre me han sido vinos como que me han costado. Un poco como el ródano. El ródano al principio, cuando yo entraba, los especiados, las pimientas, los clavos, eran vinos que me costaban. El priorat me cuesta porque tanta contundencia, eh, tanta eh, la escuela que marcaba las maderas, eh, tanta fruta negra, tanto sobremadurez, esos compotados. En cambio, pruebas lo tuyo y es otro concepto que choca, rompe y dices, ¿y esto es posible en el priorat? Quiere Totalmente. decir, quiere decir. Esto que estás haciendo tú es el vino que se hacía antiguamente en el Priorat. Eh, es una moda. Porque, como hablábamos Luis, hace 25 años, cuando aquí desembarcaron los, los cinco magníficos, <risa> era como ríe, ¿eh? se hacía un vino de una manera. El Priorat era conocido por esos vinos de granel. ¿eh? 
Sí, pero recuérdate el primer año que hizo René Barbie con todo la, el equipo, el 89. El 89 de memoria tiene 12,5 de alcohol. Está fuera de la Dopriorat y está como coser de Surana, una denominación de origen, bueno, una pseudo denominación que habían creado. Entonces, ahí en 89 los vinos no eran lo que vino detrás. Eh, eran vinos un poco más fáciles de beber, aún hoy en día aguantan. Hubo después, en los 90, medio 90, en la década, un, como una subida de, de, una de alcohol, de madurez, de extracción. ¿Madera? Mucha madera, mucha madera. ¿Por qué? Eh, eh, no sé, ¿azar de los viticultores que les dio por? ¿O la crítica americana, llámese Robert Parker, o los importadores? Yo, creo, quién fue yo creo que los importadores no eran tanto en ese momento los que mandaban. ¿eh? Y aquí creo que hay un poco de prensa, pero hay sobre todo un poco de realidad. En España tenemos un paladar azucarado, ¿sabes? la gente come donuts, come pan bimbo, uh, le pone azúcar un zumo de naranja. La nueva uh, droga del siglo XXI, el azúcar, azúcar ¿no? un gran carbohidrato, el, el azúcar, barato, barato. Y muy malo, muy malo y muy peligroso, entonces el azúcar está por los lados, entonces es lo que explicaba un poco. Cuando tú haces un vino con mucho dulzón, azúcar, va a la garnacha. infancia, la garnacha, y va a la madurez, va a la, a la parte celular del cerebro que toca la infancia, que inicio infancia... Uh, dice um, sentimientos de amor y reconocimientos de bienestar entonces los vinos entran mejor si tú vas como una carinina a una acidez, un amargor tienes unos vinos que es duro y hay un shock entonces esto es la gran diferencia entre un vino maduro y no maduro el tema de la madera también era un maquillaje muy guapo o sea, tipo bimbo que funciona muy bien en, en el paso del tiempo de manera muy rápida. Luego, hay un, con los años, los vinos se hacen más duros y más pesados. Yo creo que hubo aquí un, un, un punto de, de break donde se rompió algo, donde nos dimos cuenta que habíamos extraído demasiado. Antes las maceraciones eran, no me acuerdo de Mogador, eran seis semanas, cuatro o seis semanas de maceración pelicular, hasta que caían las hojas, flotaban las pepitas y era una madera nueva muy importante. Y ahora, ahora ha habido un cambio, ¿no? Entonces, Hubo estos viticultores, en, en tus competidores, compañeros, todos han cambiado. Han visto que ha llegado Freddy Torres, hace que los vinos sean más bebibles. Bueno, yo no creo que sea Freddy Torres que, 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 que ha cambiado algo. Eh, hemos cambiado todos, creo que hemos cambiado todos porque hemos también crecido. Creo que hay, hay un efecto de, de general donde los onólogos, las bodegas, el consumidor ha crecido, se ha educado. Uh, hay uh, 15 años atrás o 10 años atrás nadie te hablaba de la Borgoña, todo el mundo te hablaba de, de Burdeos, todo el mundo te hablaba de, 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 de vinos con potencia, ¿no? los vinos de Rioja era lo mismo. ¿Y ahora en qué punto estamos? Yo creo que hemos llegado a un punto de postadolescencia para todo el mundo, donde hemos eh, entendido que, que, que había que um, ir a otra cosa, porque nosotros primero hemos cambiado como productores, el consumidor también ha crecido, en España antes no había copas, ahora hay copas, hay un servicio mejor, creo que es una evolución general. ¿Pero no crees que también hay una parte, un bloque importante de este cambio que es Robert Parker? Porque Robert Parker hasta hace unos años era más madera, más madera, contundencia, guerra, guerra, guerra... A veces, no siempre, cuidado, Robert ¿Y uh, ahora? le encanta, ahora por ejemplo el nuevo catador de, de, de One Advocate, que es Luis Gutiérrez, tiene, por ejemplo, un gusto mucho más diferente que sus predecesores. Entonces tiene un gusto más educado, más fino, más complejo, porque hay muchos vinos que, que le gustan y creo que está cambiando muchas cosas. Aquí, en mi, en mi opinión, yo creo que hay un cambio general de la prensa, pero sobre todo del productor, primero el productor. ¿no? Aquí ha habido desembarco, como La Rioja, en Real Duero, de grandes fortunas adineradas Obvio. que les sobra el dinero, Obvio. constructores... ¿Eh? Obvio, obviamente, claro. Que se han aprovechado sí, sí. De, 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 de la crisis del tocho y han dicho, oye, ¿dónde puedo meter mi dinero? Meto pasta en bodegas. ¿Esto ha pasado aquí? Sí, sí, pero como en toda España y en todo el mundo. Y entonces aquí han llegado unos cuantos que rápido se han marchado porque no funcionan. Danos nombres, venga, danos nombres. Bueno, Serrat primero, yo Manuel Serrat se ha ido. Uh, los Osbornes que tenían aquí una bodega se han ido. ¿Y por qué uh, se han ido? Porque la hoja Excel que habían hecho no, no funcionó. Ah, entonces no interesa, ¿eh? no saco rendimiento. Aquí no estamos para hacer números de hoja Excel, aquí estamos para crear un, 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 una región con fuerza, todos conjuntamente, de la mano, aunque no todos seamos amigos, hay que crear región, que es lo más importante. Y luego yo creo que estamos creando un, una vida social más importante. Este pueblo, por ejemplo, Gratayops, tiene me menos de 200 habitantes. ¿Cómo quieres vivir en una zona de menos de 200 habitantes? Una pregunta que se me ocurre ahora. Priorat Classic, tu vino. Eh... Que esto es otra pregunta que los hunters estarán haciendo. ¿Qué es esto del vi de vila? La nueva legislación del priorat eh, que habla de los vinos parcelarios, los vi de vila, si es de Grata si es de Torroja. Eh, realmente, 
eh, son dos preguntas enlazadas. ¿Hay tanta diferencia como para hacer Videvil a Sistema Burguiñón de este pueblo y de este pueblo? O sea, quiero decir, ¿son tan diferentes las zonas del Priorat sí. como para eh, segregarlas en diferentes vinos de pueblo? Sí, yo creo que el Priorat ofrece, como en Borgoña también, o como muchas otras zonas, como en, en, en Barolo, por ejemplo. En Barolo no es tan grande, estamos hablando de una parcificación... Uh, una segregación parcelar sobre muy pocos kilómetros, como en Suiza en el Lavo, dos de los grandes crues del Lavo, en, al lado de los Andes, están a 200 metros uno del otro. Es decir, que la gran diferencia aquí es que creo que no tenemos la historia, o no tenemos el. el, 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 el perdón, mi español, pero no tenemos el, 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 la experiencia y el tiempo que tienen otras zonas. El priorat, como puedes ver detrás de nosotros, es en gran mayoría bosque. Estamos hablando de 15.000 hectáreas de bosque, de la, 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 la zona del priorat, en el cual de esos 15.000 hay 2.000 hectáreas de viñedo. Hay, sí, sí, antes sí. de Fluxera, 100 por, casi no, 95% estaba plantado. Ahora, lo que estamos viendo es que hoy en día estamos viendo que hay zonas que son diferentes de una a la otra, ¿no? comprando unas garnachas de porrera de roja y unas diferencias brutales. Vale, pero por ejemplo, ahora que están eh, las zonas que más se conocen, Vida, Vila de Torroja y de Gratallops. Muy diferente, en altura, en... Uh, perfil, tanto... perfil. ¿Qué me dirías también? Torroja es más frío por los suelos y por y en altitud también. Tú sabes que cada vez que subes 100 metros, pierdes 0,6 en temperatura. Es decir, sumas 200 metros y ya tienes un, más de un grado de diferencia de cada día. O sea que Torroja es más, fr más fresco sí, que Gratallop, sí. por lo cual madureces más homogéneas, por lo cual más acideces, no sé, ¿eh? sí, 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 mi... sí, sí, más o menos, después depende de cuando, cómo trabaja el viticultor la, las fincas, cuando vendimia, pero digamos que en Torroja se podría hacer, si quieres, vinos más frescos que en Gratallops. Ahora, también quiero decir, también vinos más frescos, también vinos más duros, cuidado, el punto medio está... ¿Sabes? Si tú haces una, una pasta al lente que está un poco dura, al español medio no le va a gustar. Tiene que ser la pasta muy madura. Los vinos aquí en España tienen que ser muy maduros. Si no son los vinos maduros, no funciona. Por eso muchos vinos que funcionan aquí son vinos con mucha madurez. Y tú has sido un tipo listo y has buscado la madurez, porque hay madurez, pero con el contrapunto del frescor. No, yo no tanto, no, no, no presumo de esto. Yo no, no, un, tú, yo... O sea, aquí, aquí encuentras la nota característica de la cirula negra, o sea, una fruta negra. Bueno, pues simplemente la suerte que soy, tengo ese origen suizo que hace que pienso un poco más continental y atlántico. Otra pregunta, ¿sulfuroso cómo estamos aquí? Uh, lo justo suficiente para que la botella no, no dé problemas y para que el vino llegue si a casa. Pero es biodinámico. Sí, pero no quiere decir biodinámico y no poner sulfuroso. A mí es la pelea de... Yo creo que el poner o no poner sulfuroso es una tontería. La cuestión es poner cuánto sulfuroso. Es como cuando pones sal en cocina. La cuestión no es poner o no poner, es poner lo que corresponde para que el producto llegue a manos de todo el mundo de, de una manera equili equilibrada, que no haya problemas. Oye, el tiempo se nos va, no queremos aburrir a los Hunters, Freddy, ha sido todo súper interesante. Comentábamos antes con, con el equipo técnico que Freddy es que podías hacer vídeos de dos y tres horas, un largometraje. <risa> Pero no desnudo. No, ni desnudo ni con tanga. Y si te lo pones, por lo menos que sea de leopardo. Ya está, mira. Aquí está el tango. Oye, ahora llega el espacio, tenemos que buscar ese trrr, eh, Babich, tienes que buscar algo para cuando llegue el momento del adivino. Entra al adivino, por favor. Y aquí tenemos esta mano sorpresa, él no sabe nada, ¿eh? Que es el adivino número uno. Y esto. Hay varios. Sí, hay varios, hay el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Desde aquí saludos a Clara y Samad. Clara, que me regalaste uno de estos. Muchas ah, gracias. Sí, sí, son, están bien buscados. ¿eh? En la web de momento no los vendemos. Es que yo lo hacía con mi calcetín, pero olía mal. Ah, yo también lo hacía con mi calcetín. Un día dije, es un guarro. Eso me dejaron bordeos, yo no lo entendía. Pero bueno. Entonces. Pues si yo hago un 46, entonces entra perfectamente. En unos minutos, él nos tiene que decir, Freddy. Variedad, variedades, zona, añada, precio, todo. Nos lo va a decir todo, porque Freddy es muy fino catando. Y si no lo adivina, pues no pasa nada. Ahora empe empe empezamos con el tour de restauradores, ¿eh? los próximos capítulos de Catas a Ciegas, donde ni yo, ni el restaurador, ni el invitado sabemos qué vinos hay, porque lo prepara esto todo equipo, Luis, Babich. Sí. Bueno, lo que puedo decir que es que no es un chardoneo. No, 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 es vino tinto. A esto hemos llegado, ¿eh? No, me ha costado. Yo es la primera vez que lo pruebo esto, ¿eh? Yo también diría que es la primera vez que lo pruebo. No tengo ese vino en mi memoria. Venga, vamos a empezar por descartes. ¿Es España o no es España? 
Calma, eh, tranquilo. O sea, que, que, no, que aún se va a emborrachar bebiéndoselo. No, es que no puedo cuspir por aquí, porque si no. No te hemos hecho ninguna putada. No te hemos puesto. Me eh, lo digo porque Freddy lo bueno es cuando habla de verdad. Cuando. Eh, eh, a veces tiene que quedar bien con la prensa y tal. Entonces, rebaja eh, el vocabulario. No es nada de aquí alrededor. De, no te hemos hecho la putada de ponerte un vino de Alfredo Rivas para que lo tumbes. Puedes tumbarlo. Porque no es nada de aquí. De, de aquí, eh. Quiero decir, de, de la zona, eh. ¿Puede ser un Concal Barbará? Podría ser. Vas aquí a la madurez. Como ves, aquí hay frescor. Eh, la añada, ¿cómo es, Luis? Yo creo que la añada, estamos hablando de un vino que ya tiene un, un par de añitos, ¿no? Uh -huh. Dos años, yo diría que es un... Diría que es un, un, un diez. Uh -huh, uh -huh. Diez, once como máximo, pero diez. Diez, que diez, 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 diez. Ahí acertaste eso. ¿Estamos en España o no estamos en España? Me ¿Hay cuesta. raspón o no hay raspón? Yo no creo Porque que hay estemos... una parte vegetal, ¿eh? Sí, pero yo creo que es más por la variedad o por, la, por la madu... el punto de madurez. No creo que estemos en España. Uh -huh. no me re... Es que no me recuerda nada en España, no tiene puntas solares, es un vino que, que tiene madurez y la parte solar se suele salir más en boca que en nariz. Uh -huh. Venga, vas bien, vas bien. Como enólogo y asesor que eres, ¿a qué raspón? Yo, yo no lo sé, ¿eh? no, no te estás dando pregunta tampoco. Creo que no pierdes mis contratos, pero. ¿Hay raspón o esa parte vegetal es, es varital? Yo diría que hay un pequeño, una pequeña parte de, de raspón. Si no es. Yo diría que hay una, un 50% de raspón. Añada 10, 50% de raspón, fuera de España. Si nos vamos fuera de España, ¿qué podría ser? Francia. ¿Australia? No, yo diría me quedaría sobre Francia. Y si fuera Francia, va bien, ¿eh? El tío es fino, ¿eh? Ey, os lo juro, ¿eh? No sabe nada, o sea, ni sabía que traíamos una botella no. eh, a ciegas. No, no os cobraré el derecho de, de tapón. Porque Esto es lo bonito. Es Esto, es... <risa> ¡Qué cabrón! Esto es lo bonito de las catas a ciegas. Porque muchos, cuando bebemos vinos y vemos la etiqueta, decimos... ¡Ah! ¿eh? Eh, empieza, eh, o sea, tachas las cosas, emites juicios... Eh, rápidamente porque ya intuyes de dónde puede ser lo que puede valer entonces si, es, si vale mucho y es caro es bueno ¿eh? vale francia qué zona la verdad que soy perdido no te, no te consigo decir una zona mm. no creo que estemos con uh, al norte no, ni al borgoña este, es no no creo muy bien no tiene no, no, imposible que sea borgoña. No, no, es que no es borgoña. ¿Monovarietal o bivarietal? Yo creo que, que hay dos variedades. Uh -huh. ¿Qué variedades, tú crees? Hostia, es fino, ¿eh? Fino, fino, ¿eh? Me recuerda algo, pero... Dilo, dilo, dilo. Me parece que, que me recuerda algo como de, de, del ródano. <risa> Joder, tío. ¿Te lo has dicho algo, Luis? Bueno. Ródano 2010 Variedades está claro, si sí, Ródano 2010 Garnacha cariño de Sira Garnacha Sira Precio, venga, dinos el precio y ya cortamos conexión Estamos sobre los... Uh, entre 10 y 15 ¿Tú pagarías 10 euros por este vino? No, menos de 10 No, 10. no, bueno, quiero decir, o sea... Es pues decir, esto es el tema O sea, eh, menos de 10 Vale pero... Alrededor de los 10 Alrededor de los 10, ¿no? Uh -huh. Vale ¿Sacamos la malla? Sí Venga Estoy al lado totalmente, ¿no? No, no, la has acertado, tío ¿Qué dices? Y con todos ustedes Domen de Pegó El Pego Vino Van de Paidoc 2010 Garnacha Shirá ¿Eh? Lo ha acertado todo, ¿eh? No, la realidad no Un vino Que esto creo que en la web lo tenemos a... Como mucho... 7 euros 6 euros 8 euros no más. Y esto es un, esto es un gran ejemplo, ¿eh? porque hay, hay toneladas de frescor en el sí, vino. Sí, se, deja, se deja beber, ¿no? Se deja beber, es, es fácil. Es, decir? Yo la única pega que, que, que le pondría es que tiene un pelín de tanino por ahora. Que tiene, para mí me gustaría ser un poco más redondito, un pelín. Pero se deja, se deja beber, ¿no? ¿Eso quiere decir que ha nacidificado aquí o no? 
No, no, seg seguramente que han retocado un pelín, el, pero la acidez, con pay dog seguramente, pero es un vino que creo que solo es un poco duro. Este vino para mí sería el compañón ideal de un pequeño barbecue. Porque una pregunta, hablando de acidificación, ¿aquí se acidifica en el Priorat? Claro, como en todo el mundo. <risa> Esto es interesante, ¿eh? gente morbosos que busquéis la salsa rosa del vino, ¿eh? que os cuentan mentiras. Pero hasta en Galicia, a veces, se, bueno, a mí también, hasta en ¿eh? Galicia se acidifica. Claro. Pero bueno, lo importante es que el vino sea bueno. Es decir, que haya un momento hay que beber vino, hay que vender. Y lo importante eh, es que hay que ser coherente con lo que haces. Eso es lo más importante para mí. Freddy, tenemos que despedir conexión. Gracias por invitarnos a tu casa. Por fue, darnos... fue Niña, realmente fue Niña que aceptó la invitación. Ah, por eso bien. está aquí controlando que no hagáis tonterías ah, porque es casa claro. suya. <risa> gracias por la visita a las viñas. Gracias, bien. gracias, Nini. Eh, ¿Quieres lanzar algún mensaje a los Hunters? Estamos aproximadamente unas 500 visitas eh, cada jueves a las 10. ¿Quieres decir que hay 500 personas que van a ver la, la cámara que soy? Sí. Bueno, pues yo me disculpo, realmente lo siento ser como soy. No puedo cambiar, intenté, pero no soy, no soy Brad Pitt. Quise ser... Eh, lo fue en su época. A no, mí me han dicho que Freddy, yo no te conocía hace 10 años, cuando venías de Suiza venías con Toblerone, con sí, tableta sí, sí. de chocolate. Sí, sí, tenía el Toblerone, ¿Eh? era delgado, pero parece que las chicas me les caigo mejor ahora, no sé por qué. No sé, voces me han llegado de que desde que estás así... <risa> ¿Sí o no? Es España. Ah, es, es España. Más, más kilos, más amor, así dice. Pero bueno, os saludo a todos, gracias por todo y uh, espero nos vemos pronto y que los vinos os gusten. Beber vino, que es importante. Y desde aquí despedimos. Nueva conexión, hasta el próximo jueves Hasta luego, Hunters